っと、こんにちは。どうも、神吉しです。えっと、音声聞こえてますかね大丈夫ですかねえっと、ちょっとチャットで打ちます。では、これからライブ 2D 週末講座ということで。始めていこうかなと思いますどうぞよろしくお願いします初めましてライブ 2D の週末講座を開講させていただきますハッシュタグを一応設定しててライブ 2D 週末講座となってますでもし新色というかイラスト描いたよとかこのぐらい動いたよっていうのがあったら教えてください、えーよろしくお願いします。えっ、ー、と、今回、視聴中とかにもどんどん感想とかつぶやいていただいて大丈夫なので、どんどんつぶやいて宣伝しちゃってください。では、早速、今日の内容について話させていただきます。えっ、ー、と、この講座について、それから、ライブ 2D って何っていうところと、正面立ちへのイラストを描く描き方ですね。それを説明させてもらいます。じゃあ早速入っていきます、えー、とこの講座についてです、えー、で講座について始める前にまずちょっと私の自己紹介などさせていただこうかなと思います、えー、と私は神吉理香と申します漫画家イラストレーターライブ 2D デザイナーあとライブ 2D の講師をしていますちょっと今動いてこれリピートできないんですけどもう一回リピートしますねえー、とライブ 2D 歴は3年半ぐらい、キュビズムのフリー版ができたのをきっかけにライブ 2D 使い始めました。今の夢はライブ 2D が使えるようになって嬉しいっていう人を一人でも増やすことなので、えー、と皆さんこの講座を視聴して、あの自分のこう作ったイラストを動かして、自由自在に動かせるようになってくれたらすごく嬉しいなと思ってますので、よろしくお願いします。で次にこの講座についてですね。この講座はバストアップのモデル、えー、と胸から上のモデルをゆっくりと時間かけて作ってみる講座になってます。全9回でだいたい2ヶ月ぐらいをかけて1つのモデル完成させてきます。公式の講座で、えー、と2日間講座っていうのがあるんですけど、ちょうどそれの内容を引き伸ばして、えー、と1週間に。23時間ずつイラスト描いてで切り分けて、えー、とちょっとずつ動きを作っていったら完成するような感じの、えー、とゆっくりした講座になってますなので社会人の方とか学生で課題が忙しい方にも、えー、とやっていただける内容にはなってるんじゃないかなと思いますのでちょっとあの自信ない方もゆっくり進めていってくださればと思いますでこの講座も録画したやつをアップしておきますのであのわからない人は繰り返し見て覚えていただければなと思います。で、えー、と講座のサンプルファイルについてですね、今回の講座のサンプルファイルは、えー、とブース、えー、とですね、この、えー、講座の紹介ページ、えー、と私のホームページから、えー、とリンクも貼ってあります。えー、ブース https だっけコロンスラッシュスラッシュ galvas.booth.pm スラッシュにて配布しています。で、えー、と一応無償版という償版用意してるんですけれども、データ自体には特に違いはありません。でこの講座は基本的にあの全部無料でやっていただけるというのを目標にというか、理念にしてますので、あのもしまあ、役に立っったたよてていいいう人は投げ銭ししくれるとと嬉しいなと思っていますで講座のステップですね、えー、っと9回なので9ステップに分けて講座を行っていきますで今日5月6日はライブ 2D についてライブ 2D の仕組みについてと立ち絵用のイラストを描くで来週は読み込むためのイラストの作業大きなパーツを切り分けていく
また来週5月20日は、えー、と細かいパーツちょっと分けるのが難しいパーツとかちょっと考えないといけないようなパーツなどの切り分け方を説明して次に、えー、と読み込む前の最終確認を行いますでその次からライブ 2D のキュビズムの操作に実際に入っていきますのでそれまでに、えー、と今日から2週間ぐらいかけて、えー、と読み込む用のイラストを作っていくような感じになりますそれから5月27日モデリングの基礎ということで一応ソフト自体の操作方法だとか読み込み方法オブジェクトの整理をしてそれから早速も顔の角度 Z をつけていこうかなと思ってます次に、えー、と表情を作っていってその次、えー、と顔の角度 XY ちょっと難しい動き方をする変形を作って最後に、えー、と全体のデフォームをまとめたりするちょっと大変というか操作がちょっと大変なコンピュータ体の XYZ を作って。で最後にアニメーションを作って動画にしましょうという内容になっております。ということで次、ライブ 2D って何一応あの、皆さんよいしょあの、この講座聞かれてる方は、初めての方とか、ちょっとだけ触ったことある方とか、もしかしたらめっちゃ使ってることのある人もいるかもしれません。でえー、と一応、ライブツーリーってどんなものかっていうのをまず説明をさせていただこうかなと思います。えー、ライブツーリーとは公式の定義では1枚の原画から立体的に動くモデルを構築しアニメーションを表現する技術というふうになってます。まあ、文章だけ聞いたら何ぞやっていう感じなのでイラストを用意しております。はい、1枚の原画からまず一番左ですね。A 書いてで、次に立体的に動くモデルを構築し、絵を一旦バラバラにします。で、えー、と絵を動くなんか要素をいろいろくっつけてで、パラメーターって言ってこう、右左に動かすとですね、絵が変わるんですけど、その絵の変わるのを組み合わせて、最後にこのような感じに動くアニメーションを作ることができるというソフトになってます。で、今回の講座では一番新しいライブツーリーキュビズム3を使ってモデルを作っていきます。えー、と今は発売したばっかりで、えー、と使用版が90日間だったかな使えるようになっていて、使用版が,が90日間使えるのはユークリッドだったっけ、えー、と ?40 なんか半端なんですけど、42日間使用版が使えるようになってます。でえーとこれまでには多分フリー版が出るんじゃないかなと思いますのでフリー版でできる範囲のモデルを作っていきますので皆さん安心して受けていただければなと思ってますで、えー、とまあ最初もう見ても分かんないと思うんですけど、えー、とどんなことしてるのかちょっと自己紹介で動かしてたイラストのモデルを今実際に見てみようかなと思いますちょっと一旦スライドいいただてて画面表示されてますかねこれが、えー、とライブ 2D キュビズム、えー、モデラーモデラーじゃない、えー、と投稿されたんだライブ 2D キュビズムの画面になってますなんか 2.1 とかよりも全然変わってるような感じなんですけどねなんかすっきりしてシャレオツな感じに<笑>なってますけどこんな感じにえっ、ー、といろいろ操作パレットがあってでここでえーここがパレットになってていろいろ操作するようになってます。もうこういう感じで実際に動かしてみたりすることができます。ちょっとお待ちください。あとは目の、えー、開閉が。あれ,あれなんかこれおかしいな。まあいいや。えっ、ー、と、あ、そうだ。両画順を動かしてたので、ちょっとライブ 2D の、えー、とパーツ構造どういう風になってるのか見せて見せお見せします。こんな感じに、えー、と重なってるんですね。描画順ごとに前から後ろ、えー、とパーツを重ねて、でそれをこうちょっとこれ分かりづらいかな。もうちょっとちっちゃくして、これをこう微妙にこう変形を違った形でさせることで、えー、と動きを作っておりますよいしょ
でさらに、えー、とアニメーションもこれで一緒に作ることができます。えー、とこっちの下のタイムラインの方で、えー、と1秒を30コマに分けて、えー、とそのどのタイミングでこう動きを変えるかっていうふうに作ってアニメーションを作っていくソフトです。はい、ということで、えー、とスライド戻ります。簡単でしょうっていうことで<笑>説明させてもらったんだけどまあまあ簡単じゃないですよね<笑>えちょっと待ってねステップアップしてちょっとずつやっていければ必ず完成するので皆さんえっとついてきていただければなと思いますライブ 2D の説明は終わらせていただいて次は正面立ちへのイラストを描く描き方を説明しますこんな感じの正面の立ちへのイラストを描きますで初めて動かす時はやっぱりあのこういう左右対称のイラストで正面のイラストがおすすめです右と左で大きさが違うとそれぞれにちょっと自分で考えて動き作っていかないといけないのであのちょっとこう綺麗にするのが難しくはありますでもできないことじゃないです、えー、と正面が今から説明正面の書き方今から説明するんですけどちょっと難しそうだなって思ったら斜め向きの普段書いてるようなイラストから作っていただいても大丈夫ですし、えー、と操作の時にもその説明一緒にさせていただきますのであの正面向きを作ることを目標にして難しそうだったらあの斜め向きで大丈夫ですで新しく描かなくてももし今までにこういうバストアップのイラストで色塗ってあるやつがある人はあの用意してあるイラストがこれから説明させていただくペン入れ以降の,あのレイヤー構造になっているかどうかを確認してもしあの線画が1枚だったりとかその全部色塗り1パーツあの色塗りが1枚になってるって言ったらちょっと難しいのでその辺調整してあの準備していただければまた来週からは話聞くときにやりやすいんじゃないかなと思いますのでちょっとあのこの辺聞いてみてください、はい、で早速なんですけどあのサンプルファイルとして用意して,いて用意しているテンプレートというのがありますでこれがあらかじめよいしょクリップスタジオでスタジオの画面が見えてますかねあ見えてるな。大丈夫だな。えっ、ー、と、クリップスタジオで表示しています。で、えっ、ー、と、上から、えー、対象定規と、あと、あの絵を描くときのレイヤーをこちらに全部入れてます。で、対象定規オンにして描くと、このように、両方に同じように。れれるのでこれ使っていいただければなと思います対象定規をオフにするのはここの上の方にちょっとあの私コマンドバーいじってるんで多分違うんですけどあの定規にスナップっていうのがあるのでそれをクリックしていただければオフにできますので一旦オフにしたらこのように対象にならないようにかけることもできますでえー、っとサンプルがない人で、えー、自分から最初に作るときじゃどうしたらいいのっていう方ファイルをまず作成しますえっ、ー、と画像のサイズなんですけどあんま大きすぎると線が細くなりすぎて見えないのとあとあんまり画像サイズがちっちゃすぎると今度あの作ったときに荒くなってちょっと残念なので縦はがきサイズぐらいのイメージで作るとライブ 2D モデルように縮小してで、えー、と HD の 1920×1080 の画面普通の皆さんのパソコンで使われているのとか iPhone, で iPhone の画面とかぐらいに表示させるのに綺麗に仕上がる大きさになってますで私はクリップスタジオペイントの原稿用紙機能というのを使って、えー、と幅と高さは
170mm、えー、と17センチで、えー、と仕上がりが15センチっていう風になるようにしてます。で解像度なんですけど、私ペンの設定をあのミリ単位にしてるので、ちょっとミリ単位だと解像度変わると細くなったりしちゃうので、解像度350にして書いてます。ピクセルでやってる人はこれやんなくてもいいかなと思います。でファイル作成した後対象定規を作成しますでこの対象定規ねちょっと深いところにあってですねあのサブツールのよいしょここにちょっとサブツール表示させてるんですけどえー、とどこだったっけあこれだえっ、ー、と普通一番最初多分この斜め線が引いてある直接描画図形ツールの直接描画、コマワーク、定規作成って並んでる中に入ってます。なんで、ここ、普段はこういう定規マークないかなと思います。でこの一番下に対象定規というのがあって、線の本数だとか、あと線対象にするだとか選ぶことができます。これね、なんでこんな深いところにあるんだろうって思うんですけど、私は普段はもう,こう、これ、あの、こういうふうに、これ掴んでね、このツールパレットに投げると出せるんですよ。なので、もう出しちゃって、あの直接、定規ツール選べるようにしてます。この上にもあるんですけど、これはあの平行線とか漫画描くときによく使うやつを<笑>掘り出してます。で、えっ、ー、と、定規の作り方ですね。スライドに戻りまして、定規の作り方。えー、と対象定規を選択してで、えー、とツールプロパティの方はこんな感じで線の本数は2本で線対称で編集レイヤーに作成かこれチェック外すと新しくできるんですけどその辺はお好みでっていう感じですね実際作ってみます、えー、とレイヤーを新しく作成しますでこれでシフトを押しながらクリックでまっすぐ線が引けます。ちょっと画面が薄くて見えないんですけど、拡大したら真ん中引いてあるの見えますでしょうか。でさらにこの上に、定規を一旦外しておいて、真ん中に線を引いておいて、であのこういう一本線を引いておいてこれをちょっと薄くしておくとあの真ん中が分かりやすいのでちょっとねこの定規の線が結構薄くてですね解像度高いと見えづらいのであら,あらかじめこう線引いておくと真ん中分かりやすいんじゃないかなと思いますでできたらこのレイヤーのタブの一番上の方にある下書きレイヤーに設定というのをチェックします。これ下書きレイヤー設定するとあの塗りとかがこれに影響されずに、えー、とこの真ん中線引いてあるのに影響されずに塗られたりとかするのでもし真ん中に線引いてそれもガイドにするときは下書きに設定しておくといいです。はい、次いきます。次にラフを書きますでラフ書くんですけど先ほど作った定規は一旦オフにしていただいてあのさっき説明しましたね上のコマンドバーのところにある特殊定規にスナップというところをクリックするとオフにできますで拡大するとこんな感じですねこの上の方にコマンドバーに定規のオンオフがありますで、えー、と対象定規は特殊定規になりますのでこのなんか,かまぼっこみたいな半円のアイコンです。このなんか特殊定規と定規ツールの違いもよくわかんないので、こう両方オンにしたり、両方オフにしたりとか<笑>してるんですけどね。で、えっ、ー、と、ラフを書いていきます。えっ、ー、と、正面っぽく、そう真ん中を基準にしても、だいたいこの、こんな感じで書いたら正面かなっていうような感じで、OK だと思います。あのきっちりラフの時に正面に書かなくても、その方があの割と自分の好きなように書けていいんじゃないかなと思いますただあのパーツの前後関係というかこの後ろのリボンとかですね
これがどこまでどういうふうに線が後ろの下の方までつながってるかとか輪郭の線大体こんなちょっと紛れちゃって分かんないんですけどね髪の毛のラインにこうを輪郭通るよとか下に何があるかとかどういうふうな重なりを主体になるかっていうのをなんとなく考えながらこう書くとあの下書きする時にあれ前後関係どうやったっけとかパーツ分けする時にあここ後ろまで書く時に線つながらないぞとかそういうことがないのでしっかりと計画は立てておきましょうで、えー、と今回の講座でラフ書いていただく時にご注意していただきたいんですけどあんまり下まで書くとあの動かせないのとデフォーマーという動かす、えー、とパートを作るのが難しくなりますのでだいたい胸の上ぐらいで、えー、と頭は上まで両サイドも切らずにこう横に広がってる髪の毛とかある場合はそれも切らずに書いておいてくださいラフが書けたら次に下絵を書いていきます下絵は定規先ほど作った定規をオンにして書いていきますちょっとお手本をどこだこちらお手本の方をちょっと消していくんですけれどもこういう感じに下書きを書いていきますで結構目の目のところを書くのが難しくて普通に書くとこの目の円の角度がきれいに書けない場合があるので、えー、と対象で書くとですね普通に書いてるつもりでも結構難しかったりしますのであのどうしても目が綺麗な形にならないとかいう場合は定規外していただいて自分の書きやすい書き方でいいと思います位置だけ対象になっているとありがたいですあと輪郭もそうですね対象にしていただけるといいなと思いますであの先ほど定規オフにして書くって言ったんですけどあのこのイラスト全体的に対象ではあるんですけど前髪は、えー、と定規オフにして対象じゃなく書いてますこれあの一部に対象じゃないところを作ると自動的になんか人間って目が保管してくれて割と他のところもあんまりがっちり左右対象じゃないなっていうふうになぜか見てくれるのでこう一箇所だけ対象じゃないところを作るといいですねここまでが、えー、と定規を使ったイラストの描き方です。次ですね、えーと、ペン入れをしていきます。でペンを入れていくんですけど、先ほどあの見本の方をお見せしたんですけど、顔の中身と顔以外の線画は別々に描いておくといいです。なぜかというと、あの目の周りで、こうあの髪の毛とかいろいろパーツが入り組んでるので分けるのが難しいんですね。なので、えー、と目の周りの線はきっちり分けて、えー、どんな感じかというとですね。戻って顔の中身があってで、えー、とちょっと前髪と。分けてるので前髪がちょっとないんですけど全体の線画があってまた別に塗りがあってというような感じの構成で描くといいですで塗りの中にはえっ、ー、とこういうふうにまた肌とかで分けていくような感じになりますちょっとその説明は後でしますで例えばこの胸の飾りだったりとかはもう完全に独立したパーツというかもう後々分けるの分かってるのでこの胸のこのジョーカーの十字のやつこれは別々の別のレイヤーで描いて塗りもこの下の肌まで塗っておくとかいうふうにすると後々分けるのが大変じゃないですこういう髪の毛の入り組んでるところだとかは一気に描いちゃった方が実は影とか描きやすくて私はそっちの方をおすすめします
この辺の前に出てる髪の毛とかはちょっと分けるの難しいのであの後で分けてもあのここら辺のリタスだけでいいのでその辺はお好みにお任せします、うん、私は分けて描くことの方が多いですけどでも一緒に描いても別に大変ではないですあとこういうとこの後ろの線えー、っとこのリボンのこの回り込むところも結構必ず書くのでそこも一応ペンの線を作っておくといいかもしれませんね次いきますで先ほど説明したあの目の周り入り組んでるところここも普段もう1枚で描いちゃってるよっていう人はあの目だけ分けておくと次のあの回を実行するときに楽なんじゃないかなと思いますのでちょっとやり方を説明させてもらいますはいこんにちはえっ、ー、と線画が1枚目も一緒に描いちゃったという人はまずは元の線画のレイヤーをこれ消しちゃったら大変なのでえっ、ー、とちょっとこちらの線画で説明させてもらおうと思うんですけど線画に、えー、とレイヤーをロックというのがありますので一旦ロックをかけておきますでロックかけておくとこう絵を描いたりとか動かしたりとかあのレイヤー入れ替えたりとかはできるんですけどあの一切触れなくなりますのでもし間違えて消しちゃったあとの残ったのが残ったレイヤーがないからまた描き直さなきゃっていうことがないのでもともとのレイヤーは必ずロックをかけておいておいてそこからコピーをして複製するような形にしますで複製したレイヤーはロックを外しますでその複製したレイヤーで切り抜きたいところを選択範囲で囲いますどこ切り抜こうかな胸のところの十字のとこだけちょっと切り抜いてみましょうかねうんと胸のところの十字のところこれ一緒にしてるのでまた別々にしたいなって思うときはこのコピーした後のレイヤーを周りを大まかに消しますちょっと首のところ残っちゃってるんですけどこれは消しゴムなどでこのように消してしまいますこれで1個の独立のパーツができましたで目とか鼻とか口とかをこういう感じで分けてそれぞれレイヤー作っていくといいですでもしよいしょちょっと JPEG の方あの取り込んだイラストとかこの1枚で描いちゃったよっていう人がいたらクリップスタジオって便利な機能があってえっ、ー、とこちらですね編集の軌道を透明度に変換というところで白い部分を透明にすることができるんですねこれ結構役に立つのでよく使ってますえっ、ー、とメニューの中の編集軌道を透明度に変換これを使うとほらこんな感じに線画だけにしてくれるんですよ。今年だとね、ちょっと手間がかかるので、マスク使ったりとかしないといけないんですけど、こんな風にしてくれます。ので、線画が面白いのやつしかないよっていう人は、軌道透明度に変換で、線画だけにできるといいと思います。パーツ分け向け向の絵。ちょっとで塗りについて説明させていただきます。まあ、普段通りイラスト塗っていただいていいんですけど、この時にできれば、よいしょ。ちょこれも分けてあるんですけど、ここですね。右のレイヤーを見ていてください。塗りのところ、肌は肌だけ。で、首飾りは首飾りだけ。首は、首のこの、ジョーカーのところ、ちょっと見えづらいんですけど、首のバンドのところ、検索ファイルしよう。で、体。体も一応、こんな感じで、あの、赤と白と、
緑のところと,、えー、と前のこの柄とそれからその影ですねこれ全部分けてありますこちらも分けて塗っておくと後でパーツを分けていくときに非常に便利ですあと後ろ髪後ろ髪と前髪このデータ分けてあるのでちょっと後ろ髪と前髪は色が違いますあとリボンですねでえー、とこれは次回の内容にはなるんですけどもしあのチャレンジしてみたい人はこういうふうにもうちょっと細かく分けないといけなくはあるんですけど前髪とか明らかに前に来るパーツ絶対他と分かれるだろうっていうパーツですね、えー、とこっち側の前髪の下になるんですけど絶対この動かすとこの前髪のここら辺見えますからねこれとあと前髪を分けて書いてみるっていうことをしてみられるとあの次ちょっとやりやすいんじゃないかなと思っていますでこんな感じで分けて書いていただいて今回のイラストは完成となりますでえー、っとこちらの,あのレイヤー構造なんですけどサンプルのファイルと一緒になりますえー、と上の方に顔の中身別々にレイヤーフォルダに入れてますで。レイヤーフォルダを必ず活用していかないと、ちょっとレイヤー増えすぎると、こういう感じでこう影とか塗りとかがこうバーって重なって、どこに何があるやら分かんなくなるので、必ず同じこう塗りの肌だったら肌はまとめておく、レイヤーフォルダに入れておくっていうふうに管理をしていきましょう。で,できたら塗りと線画も編集してている時点で分けておいた方がいいですでこういう感じで顔の中身と,、えー、と顔の中身以外を分けたパーツ構成で線画とあと塗りは分けた状態の絵を描いていってくださいこれが今週の,あのやっていただく内容となってます、はい、以上でイラストが完成できましたで、えー、と今週はまずこのイラストを描いてみることから始めていただければと思います。で来週は、えー、と大まかな前髪のパーツを分けたりとか輪郭のパーツを分けたり耳や首を分けたり、えー、とあまり大きい操作をしないパーツの分け方をしていきます。ということで来週も頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。えー、と大体30分ぐらいですね。はい、お疲れ様でした。本当に来ていただきありがとうございました。えっ、ー、とまた来週えっ、ー、と21時から30分ほどの予定で行っていきますのでぜひまたえっ、ー、とイラストを書いてきていただければと思います。本当にありがとうございました。では終了させていただきます。バイバーイ。